Esta semana el objetivo principal en estudios sociales es que nosotros logremos identificar y diferenciar los tipos de viviendas que se pueden dar y además de eso observar las estructuras o los materiales con los que son usados estos tipos de viviendas. Así que me permito compartirles la pantalla. Y por favor, vamos abriendo su cuaderno de estudios sociales. Vaya abriendo su cuaderno de estudios sociales porque vamos a comenzar a copiar. Vamos a comenzar a copiar. Abra su cuadernito de estudios sociales, por favor. Voy a compartirles la pantalla. ¿Sí? Y vamos a poner de título tipos de vivienda. Ponga de título con rojo tipos de viviendas. Vamos a poner con nuestro, con nuestro bicolor tipos de viviendas, de título, tipos de viviendas, sí, lo voy a subrayar de color rojo, tipos de viviendas lo va a poner de título, sí, ponga de título, tipos de viviendas, he preparado una presentación cortita para realizar una hojita de trabajo, estudiar cuáles son los tipos de viviendas, voy a, voy a quitar la hojita, la linita que había puesto y vamos a ver lo primero, sí, hay muchos tipos de viviendas, lo primero, la primera característica por la cual se definen o es la característica es porque se definen y tienen su propia característica, teniendo en cuenta el lugar geográfico, es decir, dónde se ubican. No son lo mismo las casas que tenemos aquí en la sierra como las casas que se pueden realizar en la costa. Y tampoco tienen nada que ver las casas que hay aquí en la sierra con las que hay en el oriente, ¿ya? Y además podemos encontrar muchas desde urbanizaciones donde no hay nada de bosques a otras que tienen muchísima vegetación, ¿sí? Hay unas donde solo hay áreas verdes como césped para jugar, pero hay otras que tienen muchísima vegetación como nosotros. Todavía tenemos la posibilidad de que tengamos una palmerita, un aguacate, unas manzanitas, un árbol de naranjas, de limones en nuestras casas, pero hay otros donde no hay esta posibilidad, ¿sí? Entonces, por favor, copien estos dos vistos que están aquí, los dos vistitos, esos los vamos a copiar y eso va a ser lo último que vamos a copiar. Porque de ahí solo va usted a fijarse en las siguientes diapositivas. Estos dos vistos, por favor, copienlos, ¿sí? Con su lápiz, con su lapicito. Arrancar conociendo varios tipos de viviendas que podemos nosotros encontrar, ¿sí? Muy bien, entonces, la más particular es una casa realizada con cemento, ¿sí? Con cemento, ¿sí? Tocan ustedes, pum, 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 y suena duro, eso es el cemento. Está puesto o el ladrillo o el bloque, y encima del ladrillo o el bloque está puesto el cemento. Es la casa más, eh, más particular, la que más podemos encontrar. Pero hay otro tipo de casa, esto no lo copie, ¿sí? Esto no lo copie, porque ya lo vamos a hacer en una hojita de trabajo que tenemos pendiente ahí. Esto solo usted fíjese. ¿Sí? Usted solo va a mirar, solo va a mirar. De a, de, a partir de ahorita, en adelante, solo va a observar, ¿ya? Solo observe. Entonces, la primera casa es hecha con cemento, es la más particular, la que podemos encontrar por, ca, por casi todo lado, ¿ya? Luego tenemos otro tipo de casa. Estas son realizadas con madera, ¿sí? Estas casas de aquí son realizadas en base a la madera y también son bien bonitas y pueden hacerse de uno o de dos pisos, ¿sí? La siguiente ya no es tan particular, ya no es tan, tan tradicional, pero se lo ve esto en las urbes, ¿sí? En la mayoría de las urbes, por ejemplo, en las ciudades y es un edificio de apartamentos. Entonces, al lado de nuestro apartamento tenemos otro vecino más y arriba otro vecino y abajo otro vecino, ¿sí? Es un edificio de apartamentos donde es usado para vivienda. El siguiente tipo de, de vivienda se llama TPE, TPE, ¿sí? Y esta es más o menos 
como una tienda de acampar, más o menos. ¿Por qué eh, le, les digo que es más o menos? Porque este TPE es usado con, o se construye con pieles de animales. Si se dan cuenta, esta partecita de aquí, la partecita de aquí no es de lona, no es de lona como las carpas. Esta partecita de aquí es hecha eh, a base de las pieles de los animales. Pueden ser bisontes, pueden ser venados, puede ser del ganado, de caballos, ¿sí? Se construye en base a pieles de ciertos animales. El siguiente ejemplo es una choza, es una choza, es una casa realizada con paja. La paja es la parte que tenemos acá en el techo, ¿sí? En el techo. Y esto, eh, debajo de esto, solo hay unos palitos, unas vigas y encontramos la paja que debe ser bastante compacta para que no filtre el agua. La quinta, entonces, es una choza o una casa realizada con paja. Vamos a ver la siguiente. La siguiente casa es una tienda de campaña o una carpa. Esta sí han visto, ¿no es cierto? Esta se usa cuando se van a acampar, ¿verdad? Y aquí pueden entrar una, dos o tres personas, dependiendo del tamaño que es una tienda de campaña. Por eso les decía, miren, esta tienda de campaña no se parece al TPE, ¿sí? El TPE es más en punta, es más de hecho triángulo, mientras que la tienda de acampar, se dan cuenta, es una especie de, de, de semicírculo, ¿sí? Y es hecha esto en base a lona, ¿sí? A una lona que no permite que entre el agua para que ustedes puedan acampar y no se mojen. El siguiente tipo de... de, de de vivienda, el siguiente tipo de vivienda es una casa rodante. Una casa rodante es como un carro, como un tráiler, ¿sí? Donde usted tiene baño, tiene cocina, tiene sala y habitaciones. Es una, es una casa rodante, ¿sí? Y esto lo usan muchas familias que, por ejemplo, les encanta viajar, ¿sí? Les encanta ir de viaje. Entonces, para no llevarse toda la casa pues alquilan una casa rodante y aquí van manejando, por aquí está la sala, la cocina, el baño y la habitación. ¿Ya? Ya vamos terminando. La siguiente, miren, ¿qué es eso? Es un iglú. Eso lo hacen de hielo, ¿verdad? Si ¿Sí han visto el pájaro loco, ¿no es cierto? A Chili Willy. Él vive en un iglú, ¿sí? Y es de hecho de hielo, es una casa de hielo, entonces por aquí entra Chili Willy y adentro está la sala de Chili Willy, ¿sí? Muy bien, vamos a ver la siguiente ya mismo terminamos y la última, el último tipo de casa, miren qué hermoso ¿Quién vive ahí? Viven las princesas y los reyes, ¿no es cierto? Son los castillos ese es el último tipo de vivienda y así hemos aprendido los nueve, los nueve tipos de vivienda que existen. Vamos a hacer un recuento súper rápido, ¿ya? Primero, casas realizadas con cemento como las nuestras, casas realizadas con madera, edificios de apartamentos, una TPE que es con pieles de animales, una choza que está realizada con paja, una tienda de campaña o... Eh, para acampar, una casa rodante, un iglú, que es una casa hecha de hielo, y un castillo, ¿sí? Muy bien, vamos a poner. Ahora que hemos aprendido los tipos de vivienda, las vamos a ir escribiendo aquí. Escríbalo, por favor. ¿Qué tipo de vivienda es esta? Creo que es de cemento. ¿La de acá cuál es? ¿Sí? Y eh, ya les ayudo con esta de aquí que no se alcanza a ver muy bien qué era, ¿ya? Esta es una de apartamentos. Estos son los apartamentos. Y ya les ayudo con la de acá. ¿Sí? Un segundito. Ya les ayudo con esa de ahí. Y la que está aquí es una tienda de acampar. ¿Sí? Que no se logra ver bien. Pero 
que es una tienda de acampar. ¿Sí? Tienda de acampar. De acampar. ¿Ya? La que está acá arriba es de edificios, ¿sí? Que no se logra ver bien por el dibujo, pero son edificios. ¿Sí? Y los otros sí ya se ven mejor. Complete, por favor, usted los espacios que faltan. Muchísima atención. Entonces, lo último que vamos a hacer es recortar estas hojitas las dos, la de la casa y lo de los tipos de viviendas y las vamos a pegar, vamos a pegar esta hojita en el cuaderno de estudios sociales, por favor, sí, la recorta y la pega en el cuaderno de estudios sociales, las dos, las dos este objeto de acá, el gráfico que estaba de la casa y los tipos de viviendas, lo recorta y los pega en el cuadernito de estudios sociales, ¿sí? Y eh, 